کسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حد ہے اور طلب اقبا کا کیا ہے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں نو انسانی سے کہہ رہے ہیں نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا آجلہ کو پسند کرتے ہو اس سے محبت کرتے ہو یہی بات سورة العلا میں فرمائی گئی اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ترجیح حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی نہ دے والی ہے دنیا فانی ہے چند روزہ ہے اللہ کا ایک دن تو ہزار برس کا ہے آپ اپنی گنتی کرنے کیا اس کی حیثیت ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو نہیں لیکن ترجیح دو آخرت اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں اسی طرح جو بات ہے بڑے ایک کاٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں یہ جو کوئی زمین پر ہے ہم نے اس سے زمین کا بناو سنہار بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر عامال کرنے والے یہ انتہار ہے اس دنیا کی زیبائشیں آرائشیں آیا آپ ان کے طالب بن گئے دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے اور ظاہر بات ہے آدمی کھچتا ہے تو اس کی طرح تو اس لیے فرما بس یہی امتحان ہے اب اس کے ذمن میں ایک حدیث یہ حضرت ام العباس صاحب ابن سعد السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کر دینے کے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کر دینے کے اب جواب چاہے فقال دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی دنیا کی آسائشوں آرائشوں عیاشیوں لذتوں ان سے بچو کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بس اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا میں عیاشیوں بدماشیوں میں مطلع ہو جاتا تو میرے لیے تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غریبت ہے اسی میں عافیت ہے تو دنیا میں ذوق اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اب اس کے ذمن میں دو اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں بہت ہی عمدہ حضور فرماتے ہیں ایک صحابی جو اس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے رہو وہ یا تم اجنبی ہو دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا مشہور ہو جانا صاحب اقتدار ہو جانا صاحب ثروت ہو جانا یہ نہ ہو دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی وہ یا کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن تو آخرا ہے تمہارا گھر تو آخرت ہے یہ تو عارضی ٹھکانا ہے عارضی طور پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے یہ آزمائش ہے کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں اور شکر کرتا ہے یا نہیں اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں ہر سے شکایت زبان پڑنا ہے اللہ کی طرف سے ایک دوسری حدیث بھی سن دیجیے یہ بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا فروکا ہے میری مثال تو اس شخص کی ہے ایک سوار لیکن وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں وہ استراحت کے لیے رک جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی بنتی لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا یہ اس کا وطن نہیں ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ اس کی منزل نہیں ہے اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا وطن نہیں ہے حضور نے فرمایا ان نماز دنیا کھولے کا تلکم وان تم خلق تم لیلا سرا یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہوتا ہے لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا دو دنیا میں رہو کوئی حد نہیں کن سے دنیا رہو دنیا میں اور دوسرے یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سر ہوتا ایک اور حدیث ساتھ حساب فرماتے کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے میں تو دیکھتا رہا اس کی بات کر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا فرق ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار 
اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زور اختیار کرو تم نے دیکھا کسی کو دولت مت دے نا یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں اگر کہ رش کرنا حرام نہیں ہے حسرت حرام ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہے یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ کا مقام اس کے نگاہ میں بلند ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھ لے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے